professores, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia. Para o nosso treino dessa semana, né, nós vamos trabalhar o conteúdo de mapas, então nós vamos relembrar alguns pontos mais importantes, tá? Então, primeiramente, vamos entender o que, que são mapas, tá? Os mapas, eles são instrumentos de representação da realidade. Isso significa que eles reproduzem uma determinada área do espaço para que, assim, possamos nos localizar nessa localidade, é saber onde ele se encontra, né? Ou obter informações diversas a respeito, tá? É, no mapa, gente, existe uma proporção entre a área real né, e a área que está sendo ali representada no mapa. Essa pro, 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 proporção a gente chama de escala, certo? Ela permite que a área imensa, né, como por exemplo pode ser até o mundo todo, ele caiba dentro de um papelzinho. Então, lá no mapa, ele sempre vai estar informando a escala. E aí, por exemplo, se lá no mapa está informando que a escala é 1 para... 3 mil, isso significa que a cada 1 um centímetro de mapa, tá? É, a cada 1 um centímetro de mapa, nós temos 3 mil centímetros de espaço real, certo? O que é, é, o, que é o mesmo que 30 metros. Então, a cada 1 um centímetro de mapa, cabe 30 metros. No, na verdade, tem, tem 30 metros se fosse no espaço real, certo? É assim que funciona a escala. Vale lembrar também que cada mapa tem sua própria escala, tá? E ela costuma aparecer no canto, né? No cantinho lá próprio do mapa, tá bom? É, os mapas, eles possuem, como a gente já sabe, muitas funções. Entre essas funções, né? Nós podemos dizer que nos ajuda a localizar uma rua, um endereço, ou nos auxiliar a pensar, né? No melhor caminho para a gente se deslocar de um endereço para o outro. É, em outros casos, eles também podem nos fornecer informações como a distribuição da população, quando a gente tem mapa, né? Demográfico. Né? A, 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 a distribuição da população em determinada área, em determinado país Ou o tamanho das cidades, né? dos estados, entre inúmeras outras possibilidades tá? Os mapas, portanto, eles são muito importantes para a gente né? O estudo da geografia principalmente E aí nós vamos ver um pouco sobre cartografia Você vai dizer, o que, que tem a ver cartografia? É porque a cartografia, gente, ela é a área de conhecimento que vai estudar justamente isso Vai estudar, analisar e produzir os mapas, né? É, os cartogramas, as plantas, né? Enfim, todas as representações de um espaço gráfico, né? Tudo que tem a ver com representação de espaço gráfico, tá? É o estudo, a análise, a produção de uma representação do espaço gráfico, a gente chama de cartografia, certo? E ela trata, portanto, de um conjunto de técnicas científicas e até artísticas, né? Que visa a elaboração do documento que represente de forma reduzida uma determinada localidade. Certo? Então, a cartografia ela trabalha diretamente com essa coisa de escala, né? com a representação de um espaço. E aí, como eu já tinha falado sobre a escala, né? que vai ter ali contido né? como informação no mapa, nós temos aqui dizendo que todo mapa ele vai ter algumas informações específicas, como, por exemplo, título, é, escala, legenda, rosa dos ventos, símbolo, fonte, data, orientação espacial, enfim. Então, aqui, que é o mesmo que tem no livro de vocês, nós temos... É, um pouco explicando né, o que cada um dessas, dessas informações quer dizer. A gente tem, por exemplo, aqui o um título, ó, esse mapa que ele se refere à unidade de conservação tá? é, nos parques nacionais, nos parques e reservas nacionais. Então, o título é esse, unidade de conservação. O título ele indica a informação que está registrada no mapa. Então, isso significa que nesse mapa está contido a representação das unidades de conservação, né? no caso aqui no Brasil. É, a data, né, que indica quando é que foi elaborado esse mapa, no caso aqui esse mapa foi elaborado em 2002, a orientação espacial, que ela indica a direção dos pontos cardeais, tá, ou seja, ela vai dizer em que direção esse mapa está apontado, se é para o norte, para o sul, para o leste, enfim. Aqui nós temos a legenda, né, que ela vai indicar o significado dos símbolos que vai ser utilizado no mapa, porque como esse mapa que ele está informando as unidades de reserva, então ele vai marcar aqui no mapa, é onde fica cada reserva no Brasil, né? Cada parque e reserva ambiental, certo? E aí, cada parque e cada reserva ambiental, ele vai ter uma informação específica e para isso ele vai, é, o mapa está usando de diferentes símbolos. Só que eu preciso saber o que, é que, o, o que, é que a arvorezinha verde quer dizer, o que, é que a arvorezinha amarela quer dizer. Então, aqui do lado vai ter que ter informando isso, né? A arvorezinha verde significa isso, isso e isso, né? Então, aqui do lado tem que ter isso, essas informações, essa explicação a respeito do que cada símbolo significa, né? É a legenda. 
tá? E aí já que a gente tá falando do símbolo, né? O símbolo ele vai ser algum desenho, né? Alguma imagenzinha gráfica usada para representar alguma coisa, tá? No caso aqui, a gente tá falando das reservas, né? Dos parques ambientais. Então, o símbolo que foi usado aqui é uma arvorezinha, certo? É, e aí... Esse símbolo foi usado para representar, para dizer onde tem uma arvorezinha dessa, significa que é onde fica a reserva ambiental, tá? No caso desse mapa aqui. Então, os símbolos eles são o quê? Ícones, é, em desenhos, imagens ou cores que aparecem no mapa para representar informações e dados específicos, tá? Já a escala, como a gente já falou, ela vai indicar né, qual é a proporção do tamanho real, né, do mapa para o, trama, o tamanho que está sendo representado, né, o tamanho real do local para o tamanho que está sendo representado no mapa, certo? E nós temos a fonte, né, que geralmente vem lá embaixo, que a fonte é o quê? Ela mostra de onde foi retirado esses dados que está contendo aqui nesse, nesse mapa, certo? De onde é que foi tirado. Então, são essas informações que contém no mapa. E a partir disso, vocês conseguem fazer o TD, né? Vai ser todo sobre essa aula aqui de mapa. Então, você pode dar uma lida aqui no, no livro, né? Sobre esse conteúdo. Você pode estar dando uma revisada na nossa aula, tá bom? E aí, vocês vão conseguir fazer o TD bem de boas, tá bom? Então, meus amores, é isso. Um beijo. Se cuidem e até a próxima aula.